ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം തലമുറ ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം എൻ വി എസ് വൺ വഹിച്ച് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു റോക്കറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം വിക്ഷേപിക്കും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപണം അമേരിക്കയുടെ നാവികേഷൻ സിസ്റ്റമായ ജി പി എസിന് ബദലായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച നാവിക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വിക്ഷേപണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട് കിരൺ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ ജി പി എസ് സംവിധാന സേവനം തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ആ ഘട്ടം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് അല്പസമയത്തിനകം വിക്ഷേപണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിജയം അഭിലാഷ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യൻ നാവികേഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലടക്കം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തെയാണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് സംവിധാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജി പി എസ് സംവിധാനമാണ് ഒട്ടുമിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളടക്കം ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി നാവിക് എന്ന ഒരു ബദൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് അതിന് കൃത്യത ഈ ജി പി എസിനോളം തന്നെ കൃത്യതയുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കൃത്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ജനകീയമാക്കാൻ അതിനെ സാധാരണക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ നേരത്തെ അഭിലാഷ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നാവികേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുക എന്നുള്ളതും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ആക്രസിയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സാധാരണ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ആപ്പുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ജി പി എസിന് ബദലായി ഒരു സംവിധാനം രൂപ സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഇതാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത സാധാരണ മനുഷ്യർക്കടക്കം ജീവിതത്തിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാവിക് സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം കൂടിയാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നാവികേഷൻ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശക്തമായ ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ പണ്ട് കാർഗിൽ സമയത്ത് അഭിലാഷ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അന്ന് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സേവനം അമേരിക്ക ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് നാവിക് സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ജി പി എസിന് ബദലായി നാവിക് സംവിധാനത്തിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൂടി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാവികേഷൻ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഒരു ചുവട് കൂടിയാണ് ഈ ഇതിലൂടെ വെക്കുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒപ്പം കിരൺ ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റുകൾ അതിനുള്ളിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മിനിറ്റുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് അഭിലാഷ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭ്രമണപഥം ഉള്ളത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പരമാവധി ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ മുൻകാലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായ പരാജയങ്ങളിലടക്കം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇത്തരം ഒരു ദൗത്യത്തിന് മുതിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ദൗത്യം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപഗ്രഹം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുകയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയും ചെയ്യും അത്രത്തോളം നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ജി പി എസിന് ബദലായുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസിന് ബദലായുള്ള സംവിധാനത്തിന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി വരാൻ താല്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളടക്കം ഇന്ത്യയുടെ സേവനം തേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്കടക്കം പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കടക്കം ഇത്തരം നാവികേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു
ആ സജ്ജീകരണങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തിയായില്ലേ അഭിലാഷ് നിലവിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അടക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് തന്നെ വിക്ഷേപണം നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കാൻ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാപരമായ കാരണങ്ങളടക്കം ചിലപ്പോൾ കാരണമാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാങ്കേതികമായുള്ള എല്ലാ പിഴവുകളും നീക്കി നേരത്തെ തന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി അവസാന വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറായി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയും പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമാണ് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അടക്കം അനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ അഭിമാനമായ ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചു വരും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നിരീക്ഷണ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാവിക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇനിയുള്ള മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഞ്ചാരം ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ തലപ്പത്ത് മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കിരൺ ഒപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം ആണ് ശേഷിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഡൗണിൻ്റെ സെക്കൻഡുകൾ ഓരോന്നായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പേസിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ തറ രണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിൽ കിരൺ ഈ യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഈ ഉപഗ്രഹം മാറാൻ പോവുകയാണ് മറ്റെന്തെല്ലാമാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഗതി നിർണയം എന്നുള്ളതാണ് നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നാവിഗേഷൻ യുദ്ധഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുരന്ത നിവാരണ ഘട്ടത്തിലും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമുദ്ര ഗതാഗതം വ്യോമ ഗതാഗതം വ്യക്തിഗത യാത്രകൾ ഭൂപട നിർമ്മാണം തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ചെറിയ വഴി കണ്ടെത്താൻ പോലും നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ജി പി എസ് ആണ് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന ജി പി എസ് അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമാണ് അതിന് ബദലായിട്ടാണ് और सफलतापूर्ण उत्थापन जी एस एल वी एफ ट्वेल्व का चारो एल फोर्टीज तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर नॉर्मल नॉमिनल लॉन्च ऑफ द जी एस एल वी एफ ट्वेल्व मिशन द रॉकेट फ्लाइंग बाइस ब्यूइंग फायर इन टू द क्लियर स्काई ऑफ श्री हरिकोटा जी एस वन एंड एल फोर्टीज टूगेदर थ्रस्टिंग करेंटली Shard ground station is currently tracking. Shard one may not go. Shard two is in may not go. वर्तमान में प्रथम चरण प्रचलित है इसका कार्यकाल लगभग 110 सौ दस सेकेंड का होगा इसमें 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है कोर 139 मोटर 
will continue to burn for 110 seconds while the L40 is continued to the burn First for a total of 150 normal. seconds. Thrust developed by the GS1 S139 motor is 4815 kN while each of the L40s develops 762.5 kN. Pratham Charan ko cut off kar diya gaya hai. L40 abhi bhi prachalit hai. This is a confirmation for the S139 burnout. L40 is still developing thrust. ISR Navigation Ubagrahamaya, NVS one Ipol, Adi Gatam Vijayaram in the Tanaparayan Sadikinu, Kritimai, Gedi, Nindrichukunda, Pramana Patatileke, Etichukundi Kiana, Inula, Idiva the Minichukalana, Etum, Prathar Pratai Maranda, Pramana Patatilekula, Sanjara, the Irkim, and the Idiva the Minichil Ada, Angara Kritimai, Pramana Patatileka, Etikan Patuman, the Purnamaya, Vishwasa Titaniana Ipol, ISRO, Sastra Sangam, Onadangam. Ipol, E. Vijaya Ago Shitleke Karakum in the Vedanamuka, Pradeshikan, Space Desk in the Arkiran Babu Windu Jerunda, Kiran Tudakam Vijayam in the Tanamuka, Arimanikan Sadikim, Pacha, Inium, Minitical, Kathirikanda Dunda, Katamai, Brahmana Patileka, Ubagrete, Etikan, Sadikumo, and the Prathana Patana Karanam, E. Navikumai, Bandapata, Umba the Vixapananga Narati, Tunda, and Gilamadil, Air and Amana, success in the Parayan Sadikin, the Eda, Ubagranga, Ana Ipol, Pramana Patilakam Ulada Abilash as an Eto Prathanam, the Ertha and Daya Parajangal, the Neta Masuino, are part of Kodi Patsu and Dana Windum, E. or Vixavan of the Lake Tirikan, the E. Series in the Anju, Ubagrangal Kodi and Ulada, E. Ubagraham, Vixavan, Vijay Maikanel, Adi Gata Vijay Maya and the Lasu Vartalanapol, Sihiri Kotel in the Mano Triganda, Inim Eresham Patavan, the Minitudi, Etum, the Nayavana, Pramana of the Lake Tika, Adim Talkaliga, Prana of the Lake, Pinida and Destirum, Prana of the Lake Tika, E. Talkaliga, Prana of the Lake. Bagrat, Ethika, and Ulana with a rocket which showed the Samanche to Prathana. Even a day Lana Yetu would the Abogata Sadi Lunda and the Shadet and Matakamala Sadi Lula. Avada Lam, the Sakurti Maitane, Etichi, Avada Etikan, Kalina, Sopa Vima, Bagram, Vijayamana, and the Varem. Bagrat, the Samanje Prono, the Lithic and Pineda, other than the Tertula, personal Lunda, La Sadi, Valara Kuravana. Pacha, it was the Minitical Purti, Kalina, India, which showed them. Vijay Mana and the Navarre and Verim, Bugranga, some of the Bugranga, Promo, Lethikan, Pineda, and Rula Yatra, and Langla, some of the communication, some of the Antelo, Pedro, Lunda, Valeria, Buromana, Valde, Purana, Katatel, Matra, and Itram, Pedro Lunda, to Lola, Pacha, Vichavana, Manganella, Vichavana, Palapodum, Kutima, Etika, and Lola, Valade, Ruski, Karivana, the Nerta, Ablash, and the Suzuki, Paladavana, and Jizavana, Parajam, the Red Divana, Pasha Itana, Purna, Vijay Murapak and Karim, and the Pradesh, and the Shasta Logo, and other. Indonesia <laughs> Pradro the Rangata, Valaravali and Attack Pradro Rangata, Indica Shakti, Vasipiku, and the Urukada, Matan, the Sathana, Jenaju, Trekur of Shimana, Sathana, Jenaju, Era Prayo, and Chino, Pradro, the Gavasham, and Caprote, Sathana, and Shirta, Jew, the Lake, Etum, Prayo, and Chino, and Indica Sundama, Visipita, Alangal, India, Navigation Summitar, India, Marthun, and Varebul, Nayed, Navigation Summitar, Etum, Kuru, the Ladagal, Navigation Summitar, Vuikimurana, Kuru, the Kuru, the Lacrosi, the Marco Trikunda, and then Summitana Matra, and the Kuru, the Vyotu. Accuracy like Woody attend on the Navier Samitangal, Athramar is easy like India Katan Kaja, Litrea, Jenison Gilda Rajita, Itrea per Internet to Vik in the Rajita, Itrea per Navigation Samitangal Vik in the Rajita, Idu Palapra, Vik and Gajal, Kudal Shakti, Matte, GPS in all of the Nelang, GPS in a Margaret Kanga in the Rathleka, GPS in a Kalkrutia, the Wunder and Anna, India Pol, Avagasha, but another, Angan every Idu Woody, Pravati Makaranga, Telik and Kudam Kajal, Kudal Rajang Ladakam, 
ഈ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും ഈ നാവികേഷൻ രംഗത്തും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ഒരു നേട്ടം കൂടിയാവും ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാവുന്നതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പാകുന്നതിലൂടെ നടക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിലാവും നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഇപ്പോൾ ജി പി എസ് സംവിധാനമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ നാവിക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളടക്കം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജനകീയമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൂടി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള വിപ്ലവകരമായ ഒരു ശാസ്ത്ര നേട്ടത്തിന് അരികെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ബഹിരാകാശരംഗത്ത് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലിന് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നാന്ദി കുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നാവികേഷൻ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം എൻ വി എസ് വൺ വിക്ഷേപണം അത് ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഉപഗ്രഹം കൃത്യമായി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചോ ഉപഗ്രഹത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുമോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ ഘട്ടവും ഇപ്പോൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥല നിയന്ത്രണ സ്ഥാന നിയന്ത്രണ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന് പകരം ഉള്ള നാവിക് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുക അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന സ്ഥല നിർണയങ്ങൾ സ്ഥാന നിർണയങ്ങൾ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രവുമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഈ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അടക്കം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിക്ഷേപണം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം 